Incredulità, lacrime e urla di gioia. Nella sede storica di York, il sinodo anglicano, ha approvato l'ordinazione delle donne vescovo. Dopo 50 anni di discussioni e laceranti divisioni sul ruolo della donna all'interno della comunità ecclesiale, l'organo esecutivo della Chiesa anglicana ha fatto passare una mozione respinta già nel 2012 per un pugno di voti, grazie all'azione dell'ala più tradizionalista del sinodo. Questa volta tutto è andato come previsto, in parte per il cambio della normativa che ha abbassato il quorum necessario per l'approvazione della mozione e in parte per l'intenso lavoro diplomatico dell'arcivescovo di Canterbury e primate della chiesa d'Inghilterra, Justin Welby, favorevole alle donne con la mitria. Il sofferto sì, dopo ore di acceso dibattito, è arrivato in seguito ad una triplice votazione che ha visto prima vescovi, poi clero e infine laici, prendere posizione sulle donne vescovo. Più largo il dissenso proprio tra i laici. I 45 voti contrari contro i 152 favorevoli testimoniano una tenace resistenza tra i fedeli a quello che molti indicano come un cambiamento storico. In particolare non piace che il potere di ordinare sacerdoti sia concesso a delle donne e molti sono consapevoli delle ripercussioni che la decisione del sinodo avrà non solo sul dialogo ecumenico con il mondo cattolico ma anche sull'unità interna alla comunione anglicana. Se è vero che donne vescovo svolgono già regolarmente il loro ministero nelle comunità anglicane statunitensi e australiane, una forte avversione all'episcopato femminile si registra nelle chiese chiese africane. Uno strappo alla tradizione apostolica, ha dichiarato in una nota il Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, esprimendo il rincrescimento per un atto che pone un ulteriore ostacolo alla riconciliazione tra cattolici e anglicani. È possibile che nei prossimi mesi si registri un nuovo esodo di fedeli e conversioni al cattolicesimo, come già accadde nel 2009, quando Benedetto XVI, con la Costituzione Apostolica Anglicanorum Cetibus, aprì le porte a comunità anglicane in aperto dissenso con Canterbury. Per vedere una donna vescovo in una diocesi anglicana bisognerà comunque aspettare. L'esito del voto deve ancora avere il via libera dal Parlamento e l'approvazione della regina, capo della Chiesa. Difficile che da donna ponga ostacoli.